，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子的小品《我快来了》，从少年到成年，我是不是有点明白为什么花开这么有名了？主战二零二三年迎春晚会节目，评比新送达。其中，杨子、王宝强、王明主演的电视剧《我不远了》以百分之二十八点零七六的完整收视率位列第八。不管小品是幸还是不幸，杨子一身红裙横空出世，真是太可爱了。说起杨子，不得不说说《家有少年》中精彩的下雪，他笑起来时露出的酒窝基本上并不过分迷人。真不明白曲丹丹为什么说杨子长得一般，当不了艺人。童星出道的杨子，自从下雪之后，沉寂了好一阵子。尽管他在北电考察期间为《卫报》赢得了荣誉，但在很长一段时间内，并没有什么令人不安的影响。直到2014年电视剧《决战长沙》登陆央视，杨子才渐渐与这部抗战剧有了口水战。网友纷纷表示，他的演技跟老戏骨比起来，不是二流的。《决战长沙》在豆瓣的评分极高，居然有 9.1 的评分，这是当时豆瓣年度评分最高的电视剧。2016年，传播都市职场环境节目向喜悦致敬，杨子饰演的邱莹莹在她的翻译下惊艳。时隔两年，杨子主演的综艺奇幻剧《香蜜沉沉烬如霜》播出，掀起口碑热潮，杨子也同样成为追捧对象。凭借这部剧，他获得了第二十四届华鼎奖中国老戏班最佳综艺节目表演奖。二零一九年，传达情感节目《亲爱的，珍惜》，杨子饰演童年，获得第二十六届华鼎奖中国当代电视剧最佳艺人奖。大约在同一时期，电影《烈火传奇》的到来让杨子红名气大增，也奠定了小花的地位。影片上映后，杨子同样化身为中国火险公务援助使者。二零二一年参演《无双远行》，与众多工匠表演初见曙光，介绍中国社会主义同盟成立一百周年。随着女分析师的播出至死不渝，多多指教和《仙剑秀》《沉香木片》《沉香重华》的传播也在稳步进行中。可见杨子的资产是很大的，综合来看，他的演技和实力是有的。有些人喜欢他，有些人受不了他。在知乎，为什么那么多人看不起杨子？的话题下，有网友回答说：“因为杨子真的很有名，红了紫了，黑子都需要对焦了。暗黑的杨子可以业务链关闭程度。无论如何，我其实很喜欢这个真正尽可能低调并且笑容甜美的小姐姐。”春晚过后，杨子也将年满三十一岁，代表他出道二十四年，可以说他是一个从小被洗白的艺人，平时的能力都很强。演技方面，无论写真。电视剧、电影、都市剧、综艺、心跳剧、《仙剑》、进步题材，他都能做到。就戏剧表演而言，他拥有热情快乐的性格、迷人的灵魂、高超的智商和情商。无论是作为观众还是演艺人员，他的表现都令人瞩目。就歌唱而言，他的表演嗓音美妙动人，甚至远胜于纯熟的艺人。一点一点的长时间清洁，使他的表演能力实际上很棒。从夏雪、胡香香、陆雪琪、邱莹莹、锦觅、童年、王璐、贺顿，大片集结而成。真的，越努力越幸运。零二，肖战要参加米兰时装周，有我的黎明盛央精致到让你神魂颠倒。肖战的魅力，不管怎么说，遇到 H 整体组织，哪怕是对他有不同偏见的人，都忍不住为周正的魅力鼓掌的冲动。不需要渠道，不需要扭捏。就可以达到绘画的标准，正情师傅、小妖精的小说里冒出来的男主，甚至是乱花钱，并不是说他拍的电影和电视剧不多。肖战的风格表现力不断让人惊叹，一出场气质十足，散发着东方富丽堂皇的设计魅力。的确，在难驾驭的奢侈品牌，只要在身材和性格上稍有不足，就会穿出一股田园风，而肖战穿起来却显得端庄、精致、流畅。网上刚刚传出肖战将参加米兰设计周。作为在推特上拥有免费空间的三位主要本土演员，他的生日很少出现在推特的登录页面上。肖战的影响力和商业价值堪称一骑绝尘。忍不住在米兰时装周上看到强大的肖战，凭借扎实的个人魅力征服所有人。肖战的《有我的太阳》目前还在有序录制中。
，尽管录音系统很困难，但他同样充满了永恒的新快感。肖战曾半真半假的说自己要演坏人。或许他也渴望在电影中体验一种与真实的自己非常隔绝、差异完美的感觉，体验另类的心灵之旅和电视作品，对吗？尽管如此，到目前为止，肖战扮演的角色都是细腻、可亲、细腻的，尤其是《有我的太阳》中的盛阳。初入职场的盛阳，面对错综复杂的人际关系，前途渺茫，人脉不明，内心惶恐、茫然。尽管如此，他对其他人表现出更多的抗拒和理解，尤其是面对果敢的女人，尤其是冠军灰心丧气的时候，肖战饰演的盛阳会静静地看着他，那双清秀的眸子滴着水，让人心醉。盛阳的眼底写满了压力和关切，言语间还带着难以置信的爱意。无论春意盎然的日子，还是微风细雨的日子，盛阳的柔情化作暖风凉雨，守候在果敢女子的心底。勾勒出蜿蜒在岁月深处的轮廓，生性细腻，始终体会到一般都会为人着想。真正为他人着想的肖战，在《有我的太阳》中堪称是一个货真价实的人。这部剧还没拍完呢，有很多剧都在和肖战对着干。综上所述，一流的惊人功力，对戏的处理能力，粉丝的曝光能力，在业界是不可否认的。不好说，肖战会不会演一个腹黑、精明、霸道、很强势，但性格善良、敏感，体现出复杂人性的人。无论是肖战的舞台，还是即将上映的剧集，都拥有无与伦比的震撼力。相信肖战会给我们带来视听盛宴。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。